హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు నాని ప్రభాకర్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నాలజీ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ టెక్ న్యూస్ ఎపిసోడ్ ఫోర్ సెవెంటీ వన్ కి అందరికి స్వాగతం ఈ రోజు టెక్ న్యూస్ ఏంటి అనేది చకచక చూసేద్దాం సో మొదటి న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి శాంసంగ్ నుంచి శాంసంగ్ తమ ఐదు డివైసెస్ కి వచ్చేసరికి ఏఆర్ కోర్ సపోర్ట్ అయితే అనౌన్స్ చేసింది అనమాట సో ఇందులో చూసుకుంటే మనకి నోట్ టెన్ అండ్ నోట్ టెన్ ప్లస్ అలాగే వచ్చేసరికి ఏ ఫిఫ్టీ ఎస్ ఏ నైన్టీ ఫైవ్ జీ వేరియంట్ అలాగే వచ్చేసరికి గెలాక్సీ ట్యాబ్ ఎస్ సిక్స్ సో ఈ ఐదు డివైసెస్కి వచ్చేసరికి ఏఆర్ కోర్ సపోర్ట్ ని సిక్స్టీ ఫ్రేమ్స్ ర్యాండరింగ్ ఆఫర్ చేస్తూ అయితే ఇప్పుడు రిలీజ్ అయితే చేసింది ఇక రానున్న రోజుల్లో కనుక చూసుకుంటే ఏఆర్ కోర్ సపోర్ట్ ఎంఐ ఏ త్రీకి అలాగే వచ్చేసరికి రియల్మీ ఎక్స్ శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఏ సెవెన్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ ఎల్జీ జీ ఎయిట్ ఎస్ ఎల్జీ స్టైల్ యూ టూ అలాగే ఎల్జీ స్టైల్ యూ ఫైవ్ కూడా రాబోతున్నట్టుగా అయితే ఇక్కడ తెలుస్తుంది అనమాట ఇక అలాగే శాంసంగ్ ఎం టెన్ ఎస్ ఈ మొబైల్ సంబంధించిన ఒక ఇమేజ్ అయితే బయటకు వచ్చింది ఇమేజ్ అంటే ఇది వచ్చేసరికి మనకి స్కెచ్ అనమాట సో స్కెచ్ లో చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ వీళ్ళు ఫింగర్ ప్రింట్ తో ఈసారి మొబైల్ తీసి రాబోతున్నట్టు అయితే తెలుసుంది అలాగే వచ్చేసరికి టైప్ సి ఫోర్ తోను డ్యూల్ కెమెరా సెటప్ తోను ఈసారి రాబోయే ఎం టెన్ ఎస్ అయితే ఉండబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది అనమాట త్వరలో వచ్చేసరికి మనకి ఎం టెన్ ఎస్ మార్కెట్ లో లాంచ్ చేయడానికి సిద్ధం చేస్తున్నట్టు తెలుస్తుంది ప్రస్తుతానికి వచ్చేసరికి ఈ మొబైల్ లో ఎటువంటి ప్రాసెసర్ వాడుతున్నారు కెమెరా సేమ్ యూజ్ చేస్తున్నారు దాని మీద ఎటువంటి వివరాలు అయితే లేవు ఇక అలాగే శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఏ ట్వంటీ ఎస్ ఈ మొబైల్ నిన్న నేను ఆల్రెడీ టెక్ న్యూస్ లో చెప్పాను టెన్ అలా స్పాట్ అయింది అక్కడ స్పెసిఫికేషన్స్ కూడా మనకి రివీల్ అయ్యి ఈ మొబైల్ లో సరికి స్నాప్ డ్రాగన్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ప్రాసెస్ ని యూజ్ చేయబోతున్నట్టుగా సో ఈ రోజు సరికి ఈ మొబైల్ సంబంధించి మనకి లైవ్ ఇమేజెస్ అయితే బయటకు వచ్చినాయి ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే మొబైల్ మనకి ఈ రకంగా ఉండబోతుంది త్రీ కలర్స్ లో ఈ మొబైల్ ని తీసుకురాబోతున్నట్టుగా తెలుస్తుంది ఒకటి రెడ్ కలర్ ఇంకోటి బ్లాక్ మరొకటి బ్లూ ఈ మూడు కలర్స్ లో ఈ మొబైల్ ని అయితే వీళ్ళు ప్రవేశ పెట్టబోతున్నట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది అనమాట సో తర్వాత నుంచి చూసుకుంటే మనకి యాపిల్ నుంచి ఐఫోన్ లెవెన్ సిరీస్ ని ఈ రోజు వీళ్ళు లాంచ్ అయితే చేయబోతున్నారు ఇవాళ నైట్ మన ఇండియన్ టైం ప్రకారం చూసుకుంటే టెన్ థర్టీ కి అయితే లాంచ్ ఈవెంట్ అయితే జరుగుతుంది దీని వరకు మనకి యూట్యూబ్ లో అయితే వీళ్ళు లైవ్ ప్రసారం అయితే చేయబోతున్నారు అనమాట ఇక ఈ మొబైల్స్ లో స్పెసిఫికేషన్స్ గురించి ఆల్రెడీ మనకి గతంలో తెలిసినాయి ప్రైజెస్ కూడా మనకి అయితే రివ్యూ అయిపోయినాయి సో ఇందులో మనకి బేస్ వేరియంట్ ఏదైతే ఐఫోన్ లెవెన్ ఉందో అది మన ఇండియాలో వచ్చేసరికి డెబ్బై ఐదు వేల రూపాయలు స్టార్ట్ అవ్వచ్చు అని చెప్పి నేను గతంలో అయితే మీకు చెప్పాను సో ఇంకా ఈ మొబైల్స్ వచ్చేసరికి పెన్సిల్ సపోర్ట్ తోను రివర్స్ వైర్లెసింగ్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ తోను వస్తాయని చెప్పేసి గతంలో చాలా వరకు రోమర్స్ అయితే నచ్చినాయి సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మింగ్ చెప్పిన వివరాల ప్రకారం చూసుకున్నట్టు ఇందులో వచ్చేసరికి మనకి పెన్సిల్ సపోర్ట్ అయితే ఈ మొబైల్స్ అయితే ఉండట్లేదు అలాగే వచ్చేసరికి రివర్స్ వైర్లెసింగ్ ఛార్జింగ్ కూడా ఈ మొబైల్స్ అయితే సపోర్ట్ చేయవచ్చు అని చెప్పేసి చెప్పారు అంటే దాన్ని బట్టి చూసుకుంటే మనకి నెక్స్ట్ ఇయర్ తీసుకురాబోయే మొబైల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సో అందులోనే మనం పెన్సిల్ సపోర్ట్ అయితే చూడడానికి ఉంటుంది సో తర్వాత వచ్చేసరికి గూగుల్ నుంచి గూగుల్ ప్లే లో వచ్చేసరికి మనకి పాస్ ను ఒకటి తీసుకురాబోతుంది సబ్స్క్రిప్షన్ పాస్ ని తీసుకురాబోతుంది అని చెప్పి గతంలో మనం ఒకసారి టెక్ న్యూస్ లో అయితే మాట్లాడుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసరికి కన్ఫర్మ్ అయింది అది త్వరలో వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఈ గూగుల్ పాస్ ని అయితే తీసుకురాబోతున్నారు అనమాట సో ఇది వచ్చేసరికి ఏవైతే ప్రీమియం యాప్స్ ఉంటాయో ప్రీమియం గేమ్స్ వీటికి వచ్చేసరికి ఈ పాస్ అయితే పనిచేస్తుంది దీని మంత్లీ వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఫైవ్ డాలర్స్ వరకు ఛార్జ్ అయితే చేయబోతున్నారు ఫైవ్ డాలర్స్ అంటే మన ఇండియన్ కరెన్సీలో చూసుకుంటే మూడు వందల అరవై రూపాయలు అనమాట సో మంత్లీ మీరు మూడు వందల అరవై రూపాయలు పెట్టుకుని ఇది తీసుకున్నట్టయితే ఏవైతే ప్రీమియం ఏదైతే పెయిడ్ గేమ్స్ ఉంటాయో వీటి సబ్స్క్రిప్షన్ అయితే మీరు తీసుకోవచ్చు వాటిని మీరు ఫ్రీగా అయితే ఇన్స్టాల్ చేసుకొని యూజ్ చేయొచ్చు సో ప్రస్తుతానికి వచ్చే సమాచారం బట్టి చూసుకుంటే ఇది గేమింగ్ ఈ పాస్ అయితే యూజ్ అవుతుందని చెప్పేసి అయితే తెలుస్తుంది అంటే గేమింగ్ లో ఈ పాస్ ద్వారా ఏమైనా ఏవైతే కాయిన్స్ ఉంటాయో సో ఆ వాటిని కూడా కొనుక్కోవచ్చేమో తెలియదు కానీ ప్రస్తుతానికి వచ్చేసరికి ఈ సర్వీస్ ని త్వరలో అయితే వీళ్ళు ప్రవేశపెట్టబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది ఇంకా అలాగే గూగుల్ పిక్సెల్ ఫోర్ అలాగే పిక్సెల్ ఫోర్ ఎక్సెల్ ఈ రెండు మొబైల్స్ ని వీళ్ళు అక్టోబర్ లో అయితే లాంచ్ అయిబోతున్నారు ఇప్పుడు ఈ మొబైల్ సంబంధించి వీళ్ళు ఒక ప్రోమో టేజర్ ని అయితే త్వరలో రిలీజ్ చేద్దాం అని చెప్పేసి అయితే సిద్ధం అయితే చేసుకున్నారు అనమాట ఇందులో వచ్చేసరికి ఈ మొబైల్ లోని ఫీచర్స్ ని కొన్నిటిని హైలైట్ చేస్తూ వీళ్ళు ఈ ప్రోమో అయితే కట్ చేశారు సో మనకి ఇప్పుడు వరకు మూవీస్ లో పైరసీ చూసాం ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఈ ప్రోమో ఏదైతే టేజర్స్ ఉంటాయో ఇవి కూడా పైరసీ అయితే బయటకు వచ్చింది సో దీన్ని ఇంకా వీళ్ళు అఫీషియల్ గా ఈ టేజర్ ని రిలీజ్ చేయక ముందే
సో దీన్ని దానికి సక్సెస్గా వీళ్ళు మళ్ళీ ఆఫ్లైన్లోనే తీసుకెళ్తారు ఇక అలాగే వివో వచ్చేసరికి యూ సిరీస్ మీదలో ఒక కొత్త మొబైల్స్ అయితే తీసుకురాబోతున్నట్టు తెలిసింది ఆల్రెడీ వీళ్ళు చూసుకుంటే ఎస్ సిరీస్ వి సిరీస్ ఎక్స్ సిరీస్ వై సిరీస్ అలాగే నెక్స్ట్ సిరీస్ కింద కూడా వీళ్ళైతే తీసుకొచ్చిన సంగతి తెలిసిన ఇప్పుడు వచ్చేసరికి యూ సిరీస్ మీద వీళ్ళు కన్ను అయితే పడింది వీళ్ళు అతి త్వరలో వచ్చేసరికి యూ టెన్ పేరు మీద ఒక మొబైల్ని అయితే లాంచ్ అయిపోతున్నారు సో వీళ్ళు అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో వచ్చేసరికి వీటికి సంబంధించిన పోస్టర్స్ డీటెయిల్స్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి ఈ మొబైల్ వచ్చేసరికి స్నాప్ డ్రాగన్ ప్రాసెసర్తో రాబోతుంది బట్ వచ్చేసరికి ఏ ప్రాసెసర్ అనేది వీళ్ళు ఎక్కడైతే మెన్షన్ చేయలేదు చూద్దాం ఇవి యూ సిరీస్ అంటే వీళ్ళు ఈ బడ్జెట్లో తీసుకొస్తారా లేకపోతే ఎంట్రీ లెవెల్స్లో తీసుకొస్తారా లేకపోతే వీటిని కూడా హై లెవెల్లోకి తీసుకెళ్ళిపోతారా ప్రైజ్లు అనేది సో తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి ఒప్పో నుంచి ఒప్పో ఏ సిరీస్లో వచ్చేసరికి మొబైల్స్ని తీసుకొస్తున్న సంగతి మన అందరికీ తెలుసుగా ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఏసిని తీసుకెళ్లి రెనోకి అయితే తగిలించింది రెనో సిరీస్లో ఏసిని అయితే తీసుకురాబోతున్నారు అనమాట వీళ్ళు ఆల్రెడీ గతంలో వచ్చేసరికి నైంటీ హెడ్జ్ డిస్ప్లేతో ఒక మొబైల్ని తీసుకొస్తాం అని చెప్పి ఒప్పో చెప్పింది కదా సో ఇప్పుడు ఆ మొబైల్ వచ్చేసరికి వీళ్ళు రెనో ఏస్ సిరీస్ లో తీసుకురాబోతున్నట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది అనమాట దీనికి సంబంధించి వీళ్ళు ఒక ఈవెంట్ అయితే కండక్ట్ చేశారు అక్కడ వచ్చేసరికి ఈ విషయాలన్నీ బయటకు వచ్చినట్టు తెలుస్తుంది ఈ మొబైల్ ని ఎప్పుడు వీళ్ళు లాంచ్ అయిపోతున్నారు ఈ మొబైల్ లోని స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటి అనే దాని మీద ఎటువంటి వివరణ అయితే లేదు కానీ అక్టోబర్ నెలలో మాత్రం ఈ మొబైల్ అయితే లాంచ్ అయిపోతున్నట్టుగా తెలుస్తుంది ఇంకా అలాగే ఒప్పో ఏ నైన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఈ మొబైల్ ని రీసెంట్ గానే వీళ్ళు వచ్చేసరికి అనౌన్స్ చేశారు బట్ వచ్చేసరికి డేట్ కన్ఫర్మ్ అయితే కాలేదు కదా ఇప్పుడు వచ్చేసరికి దాని డేట్ కూడా కన్ఫర్మ్ అయితే అయింది సెప్టెంబర్ పదహారో తారీఖున ఈ మొబైల్ ని ఇండియాలో లాంచ్ చేయడానికి సిద్ధం చేస్తున్నట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది అనమాట ఈ మొబైల్ వచ్చేసరికి స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ అయితే వస్తుంది బ్యాక్ సైడ్ క్వాడ్ కెమెరా సెటప్ అయితే ఉంటుంది సో ఇంకా అలాగే వచ్చేసరికి ఈ మొబైల్ లో మెయిన్ కెమెరా చూసుకుంటే ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ అని చెప్పి అయితే తెలుస్తుంది అనమాట ఈ మొబైల్ స్పెసిఫికేషన్ చూస్తే రియల్మీ ఫైవ్ కి రియల్మీ ఫైవ్ ప్రో కి మధ్యలో ఉన్నాయి అనమాట సో ఇంకా ఈ మొబైల్ ని వీళ్ళు ఎంత ప్రైస్ లో తీసుకొస్తారు అనేది చూడాలి ఏ సిరీస్ చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ వీళ్ళు ఆఫ్లైన్ స్టోర్ కే ఆఫ్లైన్ నే టార్గెట్ చేసి తీసుకొస్తూ ఉంటారు సో ఖచ్చితంగా ఈ మొబైల్ ప్రైస్ ఆఫ్లైన్ లో వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి పద్దెనిమిది వేల నుంచి ఇరవై వేల రూపాయల మధ్యలో అయితే పెట్టచ్చు తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి షౌమి నుంచి షౌమి ఇండియాలో చూసుకున్నట్టయితే పదిహేడో తారీఖున ఒక ఈవెంట్ అయితే కండక్ట్ చేయబోతుంది ఇక్కడ వచ్చేసరికి వీళ్ళు టీవీని లాంచ్ చేస్తారని గతంలో మనం మాట్లాడుకున్నాం ఇక్కడ వచ్చేసరికి రెడ్మీ టీవీని తీసుకొస్తా అనుకున్నాం బట్ వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఎంఐ టీవీలోనే సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇంచెస్ టీవీని ఇక్కడ ప్రవేశపెట్టబోతున్నట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది దీనికి సంబంధించి మనోజ్ కుమార్ జైన్ వచ్చేసరికి ట్విట్టర్ లో ఒక చిన్న వీడియోను కూడా అయితే పోస్ట్ చేశాడు అనమాట ఈ వీడియోతో ఇతను చెప్పేది ఏంటంటే మొత్తం అరవై రీట్వీట్ చేయమని చెప్పేసి అయితే తను అయితే చెప్పాడు అంటే ఆ పోస్ట్ వచ్చేసరికి రీపోస్ట్ చేయమని చెప్పేసి అయితే తను అయితే అక్కడ కోరుకుంటున్నాడు సో సెప్టెంబర్ పదిహేడో తారీఖున ఈ టీవీతో పాటు వీళ్ళు వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఎంఐ బ్యాండ్ ఫోర్ దీన్ని కూడా అయితే లాంచ్ అయిపోతున్నారు చాలా మంది అడుగుతున్నారు అనమాట ఎంఐ బ్యాండ్ ఫోర్ ఎప్పుడు మన ఇండియాకి వస్తుందని చెప్పేసి సో ఇప్పుడు చూసుకుంటే సెప్టెంబర్ పదిహేడో తారీఖున అయితే ఎంఐ బ్యాండ్ ఫోర్ ని తీసుకురాబోతున్నారు అలాగే అమెజాన్ లో ఈ ఎంఐ బ్యాండ్ ఫోర్ ని సేల్ లో కూడా తీసుకురాబోతున్నట్టుగా తెలుస్తుంది ఇక ఈ బ్యాండ్ ప్రైస్ ఎంత ఉంటుందని చెప్పి చాలా మంది అడుగుతున్నారు నేను అనుకోవడం మాత్రం ఇండియాలో వీటి ప్రైస్ రెండు వేల నూట తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు పెట్టవచ్చు అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఎన్ఎఫ్సి మోడల్ నాన్ ఎన్ఎఫ్సి మోడల్ చైనాలో లాంచ్ చేశారు మన ఇండియాలో ఎన్ఎఫ్సి మోడల్ అయితే తయారు నాన్ ఎన్ఎఫ్సి మోడల్ వేస్తారు చైనాలో నాన్ ఎన్ఎఫ్సి మోడల్ చూసుకున్నట్టు పదిహేడు వందలు పద్దెనిమిది వందలు పెట్టారు సో అదే మన ఇండియాకి వచ్చేసరికి రెండు వేల రెండు వందల లోపు అయితే తీసుకొస్తారు నేనైతే అనుకుంటున్నాను ఇక ఈ బ్యాండ్ గురించి చెప్పాలనుకుంటే మంచి బ్యాండే బట్ వచ్చేసరికి ఇప్పటికే చాలా లేట్ చేశారని చెప్పాలి సో ఎప్పుడో లాంచ్ చేసేయాల్సింది సో ఇప్పటికే చాలా మంది దీని మీద ఏదైతే ఉత్సాహం ఉందో అది చల్లారిపోయింది చాలా మంది బ్యాంగ్ నుంచి ఆలీ ఎక్స్ప్రెస్ నుంచి అదర్ వెబ్సైట్ నుంచి కూడా చాలా మంది అయితే తెప్పించేసుకున్నారు ఇప్పుడు చూసుకుంటే విజయవాడ ఆఫ్లైన్ స్టోర్ లో కూడా మాకు ఇప్పుడు ఎంఐ బ్యాండ్లు అయితే అవైలబుల్ లో ఉన్నాయి ఇంకా అలాగే షౌమి వచ్చేసరికి ఎంఐ యూఐ లెవెన్ అయితే అనౌన్స్ చేసింది కానీ అఫీషియల్ గా దీన్ని అయితే ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ అయితే చేయలేదు అనమాట ఇప్పుడు షౌమి చెప్పేది ఏంటంటే ఇలా తప్పిదం వల్ల యాక్సిడెంట్లీ ఇవి కొన్ని డివైసెస్ వచ్చేసరికి అప్డేట్ అనేది రోల్ అవుట్ అయిపోయినట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది ఇప్పుడు వచ్చరికి ఎక్స్టీఐ డెవలపర్స్ లో కూడా ఈ అప్డేట్ కి సంబంధించిన ఫైల్ అయితే అక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇప్పుడు ఇన్స్టాల
డేటా రీఛార్జ్ చేయించమని చెప్పి అయితే అడిగాడు సో తన తండ్రి వచ్చేసరికి దానికి నిరాకరించినందుకు ఇద్దరి మధ్య చాలాసేపు గొడవ అయితే జరిగింది సో గొడవ జరిగినప్పుడు వాళ్ళ మదర్ వచ్చి ఆపిందంటే ఆపినందుకు వాళ్ళ మదర్ని బయటకు తోసేసి తలుపేసి తలుపు గడబెట్టి ఇంట్లో ఉన్న కొబ్బరి బాండాల కత్తితో వచ్చేసరికి తన తండ్రిని నరికి చంపినట్టుగా ఇక్కడైతే న్యూస్ అయితే వస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ న్యూస్ చూసిన తర్వాత చాలా మంది కింద కామెంట్లు అయితే రాస్తుంటారు బ్యాన్ పబ్జీ బ్యాన్ పబ్జీ బ్యాన్ పబ్జీ అని సో పబ్జీని బ్యాన్ చేస్తే ఏం వస్తుంది తర్వాత ఇంకో గేమ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఇంకో గేమ్ కూడా వస్తుంది సో దానికి మళ్ళీ అడిక్ట్ అవుతారు ఇలాగ వచ్చేసరికి సో ముందు మెంటల్గా మనం స్ట్రాంగ్గా ఉండడం నేర్చుకుంటే ఇలాంటివి ఎన్ని వచ్చినా సరే మనం ఏం చేయలేవు మనం ఏ గేమ్ అయినా సరే చూసుకున్నట్టయితే అది ఫిజికల్ గేమ్ కావచ్చు ఇలాగ మెంటల్ గేమ్ కావచ్చు అంటే మైండ్ గేమ్ కావచ్చు ఏదైనా సరే మనకి కాసేపు ఓరని నేవడానికి అంటే మన అలసటని మర్చిపోవడం కోసం అనమాట మీరు ఫిజికల్ గేమ్స్ ఆడారంటే మీరు ఫిజికల్గా స్ట్రాంగ్ అవుతారు ఇలాంటి మెంటల్ గేమ్స్ ఏమైనా ఆడినట్టయితే వీడియో గేమ్స్ మెంటల్లీ స్ట్రాంగ్ అవుతారు సో దీని గురించి వీటిని డిజైన్ చేస్తారు కానీ దీనికి బానిస అవ్వాలని చెప్పేసి అయితే ఎవరు డిజైన్ చేయలేదు సో ముందుగా వచ్చేసరికి మనలో ఎవర్నెస్ రావాలి ఇప్పుడు బానిసత్వం అంటే అడిక్షన్ అనేది ఓన్లీ గేమ్స్కి అవ్వం మనం చాలా రకాల వ్యసనాలు ఉన్నాయి సో ప్రతి దానికి మనం అడిక్ట్ అయిపోతుంటాం సో ఎప్పుడైతే మనం ఒక వ్యసనా పరువు అయిపోతున్నామో సో ఆ వ్యసనాన్ని మనం ఎంతవరకు కంట్రోల్ చేయించుకోవాలో అంతవరకు ఉంచితే పర్వాలేదు దాని కంట్రోల్లోకి మనం వెళ్ళిపోయామంటే ఇలాంటివి జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు చూస్తే చూడు వాడి వయసు ఇరవై ఒక్క సంవత్సరం అంట అరవై రెండేళ్ల తన తండ్రి మీద ఇప్పటికీ ఆధారపడుతున్నాడు అంటే ఇక్కడ పబ్జీని తప్పు పడతామా లేకపోతే ఇప్పటికీ పోషిస్తున్న వాళ్ళ నాన్న తప్పు పడతామా వీడు ఎంత ఘాతకం చేసే అంత స్వేచ్ఛని ఇచ్చినందుకు ఎవరిని తప్పు పట్టాలనేది ఇక్కడ అయితే తెలియట్లేదు అనమాట సో నన్ను అడిగితే ఏదైనా సరే మనం శృతిమించి వెళ్తే అది ఎలాంటిదైనా సరే డేంజర్ గానే మారుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ మనం పబ్జీని అనుకోవడానికి లేదు పబ్జీని బ్యాన్ చేస్తే రేపొద్దున ఇంకో గేమ్ వస్తుంది సో దానికి మళ్ళీ అడిక్ట్ అయిపోతారు సో ముందుగా కావాల్సింది జనాల్లో అవేర్నెస్ అను సో అవేర్నెస్ లేక ఇలాంటి పనులు అయితే జరుగుతూ ఉంటాయి సో ఏదైనప్పటికీ ఒక గేమ్ కావచ్చు ఒక యాప్ కావచ్చు డైలీ లైఫ్ లో అవి జస్ట్ ఒక పార్ట్సే గానీ అది కంప్లీట్ లైఫ్ అయితే కాదు ఈ రకంగా ప్రతిదీ లైఫ్ అనుకుని భావించి అనవసరంగా లైఫ్ ని చెడగొట్టుకుంటున్నారు ప్రతి ఓళ్ళు వచ్చేసరికి సో ఇలాంటి ఆటల్లో అవేర్నెస్ అయితే ఖచ్చితంగా అవసరం సో తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మనం మోటోలా నుంచి మోటోలా మోటో ఈ ప్లస్ ఈ మొబైల్ వచ్చేసరికి రీసెంట్ గా ఐఫా టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ లో అయితే లాంచ్ చేశారు ఈ మొబైల్ తో పాటు వచ్చేసరికి వన్ జూమ్ ను కూడా వీలైతే లాంచ్ చేశారు ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మోటో ఈ సిక్స్ ప్లస్ ని త్వరలో ఇండియాలో లాంచ్ అయిపోతున్నట్టుగా వీలైతే టీచ్ చేస్తాం అనమాట ఫ్లిప్కార్ట్ ద్వారా ఈ మొబైల్ అయితే సేల్ లోకి తీసుకురాబోతున్నట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది సో ఎప్పుడు లాంచ్ చేస్తారు అనేది డేట్ అయితే కన్ఫర్మ్ కాలేదు సో ప్రైజ్ ఎంత పెట్టారో చూడాలి వీళ్ళు వచ్చరికి ఎక్కువే పెడుతుంటారు ఇందులో సరికి ఎలియో పీ ట్వంటీ టూ ప్రాసెసర్ వాడారు ఇప్పుడు కనుక చూసుకుంటే మనం ఎలియో పీ ట్వంటీ టూ ప్రాసెసర్ తో ఎనిమిది వేల రూపాయల లోపే మనకి మొబైల్స్ అయితే మార్కెట్ లో అవైలబుల్ లో ఉన్నాయి వీళ్ళు కూడా అదే లోపు తీసుకొస్తే ఈ మొబైల్ ఏమైనా సక్సెస్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది సో తర్వాత న్యూస్ చూసుకుంటే మనకి రియల్మీ నుంచి రియల్మీ ఫైవ్ ఈ మొబైల్ వచ్చేసరికి ఈ రోజు మధ్యాహ్నం వీళ్ళు సేల్ లోకి అయితే తీసుకొచ్చారు సో అక్కడ అయితే మళ్ళీ అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ అయినట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది మళ్ళీ ఇవాళ ఎనిమిది గంటలకి నెక్స్ట్ మరో సేల్ అయితే వీళ్ళు పెట్టబోతున్నారు వీళ్ళు ప్రతి మంగళవారం రియల్మీ ఫైవ్ ని సేల్ లోకి తీసుకొస్తామని చెప్పి నేను ట్విట్టర్ లో అయితే పోస్ట్ అయితే చేశారు సో ఇంతే ఫ్రెండ్స్ నాకు ఈ రోజు ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించిన టెక్ న్యూస్ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయగలరు అలాగే ఇలాంటి మరిన్ని టెక్నాలజీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియోస్ కోసం అలాగే అన్బాక్సింగ్ అండ్ ఫుల్ రివ్యూ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోమాకండి థ్యాంక్ ఫర్